আসসালামু আলাইকুম ম্যাথ সলিউশনের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম আশা করি সবাই ভালো আছো আজ আমরা সপ্তম শ্রেণীর নবম অধ্যায়ের উপপদ্য তিন এবং উপপদ্য চার শিখব উপপদ্য তিন এবং উপপদ্য চার শিখতে গেলে আমাদের বেসিক যেটা লাগবে সেটা আমরা প্রথম পাঠের ভিডিওর মধ্যে আলোচনা করেছি প্রথম পাঠের ভিডিওটি যারা এখনো দেখনি তারা প্রথম পাঠের ভিডিওটি দেখে নিয়ে এই ভিডিওটি দেখলে অবশ্যই বেশি ভালো কাজ হবে এখন আমরা শিখবো উপপদ্য তিন উপপদ্য তিনের সাধারণ নির্বাচনে কি আছে আমরা দেখি উপপদ্য তিনের সাধারণ নির্বাচনে আছে কোন ত্রিভুজের একটি কোন অপর একটি কোন অপেক্ষা বৃহত্তর হলে বৃহত্তর কোণের বিপরীত বাহু ক্ষুদ্রতর কোণের বিপরীত বাহু অপেক্ষা বৃহত্তর হবে অর্থাৎ উপপদ্য দুয়ে যেটা বলেছিল উপপদ্য তিনে আসে ঠিক তার উল্টাটা বলছে তাহলে আমরা যদি উপপদ্য দুয়ের ভিডিওটি দেখে আসি তাহলে বেশি ভালো হয় তো আমরা এখন যেটা দেখব সেটা হচ্ছে সহজভাবে বোঝার উপায় যে এখানে কি বলছে যে একটি কোন আর একটা কোণের চেয়ে বৃহত্তর হলে অর্থাৎ একটা কোন বড় আর একটা কোন ছোট যে কোনটা বড় তার বিপরীত বাহুটা বড় হবে এটা মনে রাখতে হবে বিপরীত বাহু বড় হলেই এটা হবে এখন আমরা এটা প্রমাণ করার জন্য একটা আলাদা ট্রিক্স শিখব সেটা হচ্ছে আমি মনে করলাম আমাকে দেখাতে বলছে এইটা একটা রেখা আমি মনে করলাম এর এখানে একটা অর্ধেক চিহ্ন দিলাম এটা মাঝখান আমি ধরে নিয়েছি এটা মাঝখানের জায়গা তো এই একটা বিন্দু বলছে এই বিন্দুটা বাম পাশে আছে এটা দেখাতে কি বলছি এটা মাঝখানের থেকে বাম পাশে সরে আছে এটা দেখাতে বলছে তো এটা যদি আমাদের দেখাতে হয় তাহলে আমরা ধরে নিলাম যে এটা এ পাশে নেই এটা এ পাশে না থাকলে আমাদের কি কি হতে পারে সেটা বুঝতে হবে হয় এটা এর মাঝখানে আছে না হলে ডান পাশে আছে কথাটা আমি আবার রিপিট করি আমরা ধরে নিলাম এটা বাম পাশে নেই তাহলে এখন কোথায় আছে ওটা ওটা নিশ্চয়ই এই মাঝখানে আছে অথবা ডান পাশে আছে তা আমরা সেটা প্রমাণ করব যে এটা মাঝখানে থাকলেও সেটা শর্ত মানে না এটা ডান পাশে থাকলেও সেটা শর্ত মানে না যদি শর্ত না মানে অর্থাৎ শর্ত বিরোধী করে তাহলে অবশ্যই সেটা বাম পাশে আছে ট্রিক্সটা এরকম যে আমরা ভুল ধরে নিব ধরে নিয়ে ওটাকে ভুল প্রমাণ করব করে আমরা সঠিকটাই ফিরে আসব তা আমরা দেখি কিভাবে এটাকে ভুল ধরে নিয়ে প্রমাণ করা যায় আমরা এখানে লিখেছি মনে করি এবিসি ত্রিভুজের কোন এবিসি কোন এবিসি মানে এই কোনটা গ্রেটার দ্যান এ সি বি মানে এই কোনটা অর্থাৎ এই কোণের চেয়ে এই কোন বড় আমরা সেটা ধরে নিয়েছি তাহলে আমাদের কি প্রমাণ করতে হবে এই কোণের বিপরীত বাহু হচ্ছে এ সি এটা বড় এই কোণের বিপরীত বাহু এ বি অপেক্ষা তাই লিখেছি এ সি ইজ গ্রেটার দ্যান এ বি আমাদের এটা প্রমাণ করতে হবে তো আমরা প্রমাণের আগেই বলছিলাম যে আমরা ভুল ধরে নিয়ে সেটাকে ভুল প্রমাণ করে সঠিকটাই ফিরে আসবো তা আমরা এখানে বলেছি প্রমাণ যদি এ সি গ্রেটার দেন এ বি না হয় কথাটা কি না হয় তাহলে কি হতে পারে এ সি আর এ বি সমান হতে পারে অথবা এ বি বড় হতে পারে এই যে আমরা লিখেছি একটা হতে পারে এ সি আর এ বি সমান অথবা কি হতে পারে এ সি লেস দেন এ বি অর্থাৎ এটা যদি না হয় তাহলে সমান হবে অথবা এ বিটা বড় হবে এটা আমরা ধরে নিয়েছি এখন ধরে নিয়ে আমরা এক একটা শর্তের জন্য আলাদা আলাদাভাবে প্রমাণ করার চেষ্টা করব এখানে আমরা প্রথমেই যদি বলি যে এ সি আর এ বি সমান হয় এ সি আর এ বি যদি সমান হয় এইটা আর এটা যদি সমান হয় তাহলে আমরা শিখেছি যে সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রে কি ছিল এরকম সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রে এটা আর এটা যদি সমান হয় তাহলে এই কোন আর এই কোন সমান হওয়ার কথা তাহলে আমি এখানে যদি এ সি আর এ বি সমান হয় তাহলে এই বাহু আর এই বাহু যদি সমান হয় তাহলে এই কোন আর এই কোন সমান হতে হবে তাহলে আমরা এখানে লিখেছি তবে কোন এ বি সি এ বি সি সমান কোন এ সি বি আমরা এটা লিখেছি তার কারণ কি এই যে এখানে লেখা হয়েছে সমদ্বিবাহ ত্রিভুজের ভূমি সংলগ্ন কোন দায় সমান তার মানে আমার এইটা হতে হবে যদি এটা ঠিক রাখতে হয় তা আমাদের যে শর্ত ছিল সে শর্তের মধ্যে কি ছিল দেখো শর্তের মধ্যে ছিল এ বি সি ইজ গ্রেটার দেন এ সি বি তা আমরা এখানে একটু মনে করে দিয়েছি যে কিন্তু শর্ত অনুযায়ী এ বি সি ইজ গ্রেটার দেন এ সি বি অর্থাৎ এটা হওয়ার কথা এখানে কি তাই হয়েছে হয় নাই না হওয়ার কারণে আমরা এখানে লিখেছি তা প্রদত্ত শর্ত বিরোধী অর্থাৎ এ সি আর এ বি সমান হতে পারে না এখন আমরা দ্বিতীয়টা কি বলেছিলাম এ সি লেস দেন এ বি হবে তা যদি এ সি লেস দেন এ বি হয় তাহলে এখানে খেয়াল করো এ বি সি লেস দেন এ সি বি হতে হবে অর্থাৎ যদি এ বিটা বড় হয়ে যায় এখানে আমরা লিখেছি এ বি যদি বড় হয় তাহলে এ বির উল্টো দিকের কোন বড় হবে সেইটা শর্ত হতে হবে তা এখন দেখো 
এখানে আমরা লিখেছি ক্ষুদ্রতর বাহুর বিপরীত কোন ক্ষুদ্রতর ক্ষুদ্রতর বাহুর বিপরীত কোন হবে ক্ষুদ্রতর তার মানে এইটা বড় হবে আর এটা ছোট হবে এখন দেখো আমাদের শর্তে কি ছিল শর্তে এটা ছিল নিশ্চয়ই এটা ছিল না তার মানে কি এখানে লিখেছে কিন্তু তা প্রদত্ত শর্ত বিরোধী তার মানে এটাও শর্ত মানে না খেয়াল করো তা আমার এইটাও শর্ত মানে নি আবার এইটাও শর্ত মানে নি তাই আমরা লিখেছি অতএব এসি নট ইকল টু এবি অর্থাৎ এসি আর এবি সমান হতে পারে না আবার কি এসি লেস দেন এবি এটাও হতে পারে না তাই এখানে নট লেস দেন দেওয়া হয়েছে তাহলে এটাও হতে পারে না এটাও হতে পারে না তাহলে নিশ্চয়ই এটাই হবে তাই আমরা লিখেছি এসি গ্রেটার দেন এবি তার মানে আমাদের কাজটা ছিল হচ্ছে ভুল ধরে নিয়েছিলাম আমি আর একবার রিপিট করতেছি সহজভাবে চিন্তা করতে হবে এখানে বলা হয়েছে এইটা আর এইটা সম্পর্ক দেওয়া আছে তাই এইটা যদি না হয় তাহলে আমার এর উল্টো হবে না হলে সমান হবে এই সমান আর এই উল্টো সমানের সময় কোন দুটো সমান হয়েছে তাই এই শর্তের মধ্যে কোন সমান ছিল না তাই শর্ত বিরোধী আবার যখন উল্টো তখন এদিকেরটা বড় হয়েছে তাও এখানে শর্ত ঠিক ছিল না তাই এটা শর্ত বিরোধী এই জন্য এটাও হতে পারে না এটাও হতে পারে না আর এই দুটো না হতে পারলে নিশ্চয়ই এটাই হবে তাই আমরা এটা লিখে দিয়েছি অর্থাৎ এটা প্রমাণ হয়ে যায় একদম সহজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ উপপদ্য এখন আমরা উপপদ্য চার শিখব উপপদ্য চারে কি আছে আমরা দেখি উপপদ্য চারের সাধারণ নির্বাচনে আছে ত্রিভুজের যে কোনো দুই বাহুর দৈর্ঘ্যের সমষ্টি এর তৃতীয় বাহু অপেক্ষা বৃহত্তর কি বলছে একটা ত্রিভুজের তিনটা বাহু থাকে সেই তিনটা বাহুর যে কোনো দুইটা যোগ করলে আর একটা যে বাকি থাকে অর্থাৎ সেটাকে তৃতীয় বাহু বা অপর বাহু বলা হয় এর চেয়ে বড় হবে অর্থাৎ এক দুটোর যোগফল যদি পাঁচ হয় তাহলে আর একটা চেয়ে এই পাঁচ যেন বড় হয় বাকিটা যেন পাঁচের চেয়ে ছোট থাকে ব্যাপারটা এরকম অর্থাৎ যে কোনো দুইটা যোগ করলে আর একটার চেয়ে বড় হতে হবে তো আমরা সেটা প্রমাণ করব দেখি প্রমাণ করা একদম ইজি একটা উপপাদ্য মনে করি ত্রিভুজ এ বিসি এর বিসি বাহু বৃহত্তম সবচেয়ে বড় বাহু হচ্ছে কি এখানে বিসি আমরা এটা ধরে নিয়েছি তাহলে বিসি যদি বড় হয় তাহলে আমরা দেখাবো বাকি দুটোর যোগফল অর্থাৎ এখানে এ বি আর এসি এর যোগফল দেখাতে হবে বিসি এর চেয়ে বড় তাহলে আমরা কি করব যেটাকে বড় ধরব তার বাকি যেটা আছে সেইটার একটাকে বর্ধিত করব তা আমরা এখানে দেখছি বি এ কে ডি পর্যন্ত বর্ধিত করি আমি বর্ধিত করার কথা আগে বলেছি কিভাবে করতে হবে বি এ মানে এ এর ওই দিকে বাড়বে ডান দিকে বাড়বে তার মানে এখান থেকে এই পর্যন্ত বর্ধিত করছি যেন একটা কন্ডিশন আছে সেই কন্ডিশনটা কি এই বাহু সমান এটা হয় তার মানে এসি আর এডি সমান এইভাবে আমরা আঁকব তো আঁকার সময় আমরা কিভাবে আঁকব স্কেল দিয়ে আঁকতে পারি তবে কম্পাস দিয়ে আঁকা সবচেয়ে ভালো কাটাটা এখানে বসাবো বসায় পেন্সিলের মুখটা এদিকে নিব নিয়ে এদিকে একটা বৃত্ত চাপ আঁকব জাস্ট এরকম বৃত্ত চাপ এঁকে তারপরে আমরা ওই পর্যন্ত বর্ধিত করব আর এখান থেকে বল সি আর ডি যোগ করব তাহলে আমার এখানে একটা অতিরিক্ত ত্রিভুজ হয়েছে এই ত্রিভুজের মধ্যে দেখো এই বাহু আর এই বাহু সমান আমরা কেবল আঁকলাম তাহলে দুইটা বাহু সমান হলে আমরা কি জানি এই কোন আর এই কোন সমান আমরা আগেই বলেছিলাম যে একটা সমদি বাহু ত্রিভুজের ভূমি সংলগ্ন কোন দয় সমান অর্থাৎ দুটো বাহু সমান এদিন এই জন্য এদের কোন দুইটাও অর্থাৎ বিপরীত কোন দুইটা সমান তো আমরা এখানে দেখো লিখেছি যে ত্রিভুজ এ ডি সি এর এ ডি সমান এ সি আমরা এঁকেছি কেবল তাই তো সমবাহু ত্রিভুজের ভূমি সংলগ্ন কোন দয় সমান তাই যদি হয় তাহলে এই কোন আর এই কোন সমান হয় এটা তুমি এর পিছনেও লিখতে পারো তো এই কোন আর এই কোন সমান অর্থাৎ এ সি ডি এই কোন আর এই কোন সমান এ ডি সি আর এ সি ডি কি সমান তাই যদি হয় তো আমরা দেখো এইটাকে এই পর্যন্ত বলতে পারি অর্থাৎ এ ডি সি কে আমরা বলতে পারি বি ডি সি তাই এখানে একটা লাইন এক্সট্রা করা আছে বা এ সি ডি এর এইটার পরিবর্তে লেখা হয়েছে বি ডি সি মানে এটা অর্ধেকটার মধ্যে বলা ছিল এই পুরো বাহুটা নিয়ে বলা হয়েছে তো আমরা কি করেছি বি ডি সি তে কনভার্ট করেছি তার মানে আমরা এখানে দেখলাম এ সি ডি সমান হচ্ছে বি ডি সি এখন আমরা যদি পুরো ত্রিভুজের কথা চিন্তা করি খেয়াল করো এইটুকু এই পুরোটার চেয়ে নিশ্চয়ই ছোট কারণ পুরোটার একটা খণ্ডিত পার্ট এটা এটা একটা অংশ তাহলে আমরা এখানে দেখো লিখেছি বি সি ডি ইজ গ্রেটার দ্যান এ সি ডি এর কারণ কি এর কারণ হচ্ছে এই পুরোটার একটা ছোট অংশ এটা তাই এই পুরোটা বড় আর ছোটটা তো ছোটই তাই এখানে লিখা আছে এ সি ডি বি সি ডি এর একটি অংশ 
ओके एन बी सी डी तो बी सी डी रो ग और यार परिवर्त लिखते परि ये एखे प्रमाण कर सी डी के लेखा जाए बी डि सी तो ए सी डर परिवर्ते लिखे बी डि सी तो ये बी डि सी और यहाँ से बी सी डि तो एर आगे जो प्रमाण करकम ही जे को बड़ो तरह विपरीत बाहू बड़ो तो बड़ो तो ये को विपरीत बाहू हे बी डी पर्यत तेने देखो लिखे बी डि इज ग्रेटर दैन बी सी मान एखे जेटा छो ये विपरीत बाहू हे ये बी सी छोटो और बी डि बड़ो एखे एक छोटो कौशल तुम्हारे बोलते मजखान एक मजखान एक बद दी हो जाए देखो एखे बी सी डि कौन छो ते बी डि अर्थात सी शुद्ध बद गले जाए एक ही भाव बी सी थकल देखो मजखान अर्थात मजखान कण मजखने जो थे से बद दी ये बोझा जाए मन रखार जो बोल वो सूत्र ना और एन देखो ए बी डि बी डि कथा थे कौन पर्त एखान ये पर्यत हो डि यहाँ के केटे हमें एखान यटुकू भाग करते अर्थात ए बी प्लस ए डि लेखा जाए तक लिखे देखो ए बी प्लस ए डि आर एखे कि लिखे देखो बी सी बी सी रे गे ए डर परिवर्ते प्रथम देखो एके ए डि और ए सी समान अर्थात यार यार समान तेल ए डर परिवर्ते लिखते परि ए सी अर्थात हमें एखे देखो ए डर परिवर्ते लिखे ए सी खने लिखे देवा प्रमाण करते बोलो से प्रमाण हो गए एखे और सैड नोट दीते चाहले दीते डि समान हो बी प्लस ए डि ये देवा जाए ना दी असुविधे नहीं प्रमाण कर लम ए प्लस ए सी इज ग्रेटर दैन बी सी आशा करी कारो बुझते असुविधा है नाई जदि असुविधा है तेल अवश्य कमेंट कर जाना ये नवम अध्याय द्वित पाठ आलोचना परवर्ती भिडियो थक नय दशमिक दर दस नम्बर ए पंद्रह नम्बर सृजनशील सो ये भिडियो जदि तुम्हारे भलो लेगे थे एखान के नतून किसू शिखे थको तो अवश्य भिडियो लाइक कमेंट और बंधुधर माजे शेयर करते भूलना ना परवर्ती भिडियो पे अवश्य मैथ सल्यूशन य चैनल सबसक्राइब कर भलो थको सुस्थ थको और शिखते थको नतून किस